Estamos muy contentos, creo que tienen que estar contentos, o tenemos que estar contentos los 40 millones de argentinos, porque fallo de la Corte Suprema de ayer es un triunfo de la democracia, es el triunfo de, de una ley trabajada, avalada, luchada durante muchísimos años por decenas, centenas de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones universitarias, gremiales, de organizaciones estudiantiles vinculadas a la comunicación, y es una ley que que tuvo justamente una amplísima, eh, un amplísimo consenso, una ley democrática, y que se plantea nada más y nada menos que democratizar eh, los medios de comunicación audiovisual, que es algo, un paso central, importantísimo, para que haya más democracia, para que haya más socialismo, diversidad. Bueno, todo eso, la verdad, que nos pone muy contentos, lo estábamos esperando, tenemos cuatro años esperando que esto acontezca, así que, bueno, se ha producido y estamos contentos y pensando... Cómo, eh, cómo trabajamos en aplicar esta ley que la Corte Suprema declaró constitucional ayer. Es que lo importante del fallo de la Corte Suprema y declarar constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que puso en primer lugar, puso por encima de todo el derecho humano a la comunicación, el derecho de 40 millones de argentinos a poder tener acceso a la información, a poder comunicarnos, a poder conocer cuáles son todas las voces que hay en nuestra sociedad, a poder expresar a uno las voces. Para eso hace falta pluralidad de medios, para eso, para que haya pluralidad de medios de comunicación, hace falta que se modifique, que se transforme y que se aplique esta cláusula desmonopolizadora, desconcentradora de la propiedad de los medios de comunicación, porque... En una sociedad como la nuestra, en una sociedad del siglo XXI, con la importancia que tiene la radio y la televisión en nuestra vida cotidiana, justamente la necesidad de, de, de la pluralidad hace a más democracia y hace a una vida donde nos podamos eh, expresar y donde fundamentalmente se pueda expresar esa diversidad cultural que caracteriza una sociedad del siglo XXI. Pero eso no es posible hacerlo si hay un grupo dominante que tiene una posición dominante en el mercado de comunicación eh, y desde esa posición dominante ejerce una acción de monopolio, controla eh, la producción y la emisión de, de, del mensaje y a partir de ahí nos hace creer a todos, a todos, que existe una verdad que es la verdad de ese grupo eh, empresario, de ese grupo eh, editorial o de ese grupo que es propietario de los medios, como en este caso el Grupo Clarín, que posee 250 licencias de radio y televisión, y a partir de ahí nos hace, nos crea esta ficción de creer que la realidad es lo que dice Clarín. No, la realidad es lo que dice eh, la radio de ustedes, en la cual estamos hablando ahora, es la que dicen las decenas de radios de comunicación comunitaria que existen en, en nuestra provincia de Córdoba, como también hay otra visión de la realidad que expresará, qué sé yo, el grupo de Cadena 3 o lo que expresarán los servicios de radio y televisión de la universidad. Esa diversidad, que es mucho más amplia que lo que yo acabo de decir, lo digo nada más que como ejemplo, es justamente lo que hay que eh, liberar como derecho de toda la sociedad, que pueda tener acceso a esa diversidad. Y lo más importante, en realidad, que hay que poner en debate y que pone en debate la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, todos los seres humanos, todas las organizaciones comunitarias, todas las organizaciones sociales, tengan la posibilidad de expresar su voz, de construir su propia información, su propio punto de vista y que sea conocido, que sea escuchado o visto por el resto de la sociedad. Me parece que ese es el tema, que por eso es tan trascendente, yo uso esta palabra porque se la escuché ayer a, al juez Eugenio Zafaroni respecto al fallo, es una decisión trascendente, o sea que tiene una importancia, esto va a hacer un paso adelante en, en mejorar muchísimo más la, de, la democracia. El pluralismo, o sea, hoy que estamos en, en 30 años, hoy sería, o sea, yo que tengo unos años, la primera vez que voté fue hace 30 años, hace 30 años, y la verdad es que nadie en esa época pensaba e imaginaba que podíamos tener 30 años continuos de democracia. Bueno, lo hemos sabido construir con claroscuro, con avance, con retroceso, con procesos que eran mejores, otros que sean peores. Bueno, hoy estamos, me parece, en un proceso de ampliación de derechos sostenidos de años y años, y esta ley viene a ser parte de eso, sintoniza con esa ampliación de derechos, y creo que la aplicación integral, que esta cláusula antimonopólica, cuando la podamos aplicar integralmente, va a cambiar y va a mejorar esta democracia, la va a hacer más plural 
y la va a hacer más diversa. Por eso estoy, eh, digamos, así, creo que es una cosa que tenemos que festejar absolutamente todos los argentinos, independientemente de la afiliación política, de la afiliación partidaria, porque esta es una ley de la democracia y es algo que le hace bien a la inmensa mayoría de los argentinos para vivir en una sociedad más democrática y más plural. Está claro que una, un sentido que tenía para el... y que tiene, que tiene, todavía lo tiene para el monopolio, está monopolizar la palabra y monopolizar entre comillas, la verdad, es decir, bueno, la verdad es lo que dicen los 250 eh, medios de radio y televisión que posee este grupo, o sea, desde Mitre, que la escuchamos a la mañana, TN, Canal 13, en Córdoba Canal 12, eh, el conjunto de esos 250 medios y fundamentalmente ese gran eh, esa gran red de distribución, ese gran tubo de distribución que son los 187 canales de televisión por cable, de, de cablevisión multicanal, ¿no es cierto? Evidente que el monopolio de la palabra es el tema central desde el punto de vista comunicacional. Pero además, este grupo, este grupo monopólico, ejerció desde ese lugar un lugar de presión sobre todo el sistema político, económico, institucional y cultural de la Argentina, imponiendo condiciones, uh -huh. imponiendo condiciones. Le decía a los gobiernos lo que había que hacer, lo que no había que hacer, subía, bajaba, tumbaba gobiernos. Digo, este es el, el tema que, eh, por eso digo, es trascendente, porque democratiza mucho más nuestra sociedad. Democratizar los medios es democratizar el poder de la comunicación y el poder político. En, en, en nuestra sociedad, y hace más democrático. Nosotros tenemos que recordar como argentinos lo que ha significado el papel de la prensa y de los grupos concentrados hegemónicos de la prensa en la historia nacional. A Irigoyen lo tumbó una campaña de desestabilización eh, mediática en su época, en el año 1930. A Perón lo destituyó una campaña desestabilizadora encabezada por el Diario de la Nación, que es este grupo Clarín al cual estamos haciendo referencia. A Ilía lo transformaron en una tortuga, justamente una campaña mediática orquestada desde grupos mediáticos hegemónicos, que en ese momento encabezaba un señor que se llamaba Mariano Grondona, que era joven, ahora es bastante viejito. ¿sí? A Alfonsín, los radicales son los primeros que tienen que hacer una reflexión sobre esto. A Alfonsín, el grupo Clarín, en 1989 le licuó el poder en tres meses, le licuó el poder, le sacó el piso en donde estaba parado el señor presidente Alfonsín. Digo, esto es lo que es la, la historia nacional, la historia de, de, del siglo XX, y por eso creo que es trascendente esta resolución de la Corte Suprema que dice, no, acá hay un poder constitucional que es la Corte Suprema que está... Igual que el Congreso de la Nación, cuando dictó esta ley de defensa, de, 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 de esta ley de medios democráticos, en, hace cuatro años, estos son poderes constitucionales que están por encima de los intereses corporativos y de los grupos corporativos y de las presiones corporativas. Eso es algo, para mí, importantísimo y hoy, a 30 años, para mi generación, esto es verdaderamente poder realizar, poder llevar a la práctica algo que, que imaginamos, que soñamos, por lo cual luchamos un montón, que pusimos muchísimo esfuerzo, pero que hoy no solamente es una, una, una propuesta, un sueño, sino cosas que se están haciendo, que se están traduciendo en hechos en la realidad. Y por eso, este límite a este, a, este, eh, a este grupo monopólico tiene importancia, porque esto le da mayor capacidad de decisión a la sociedad, mayor capacidad de decisión a, las, a los poderes democráticos elegidos por la ciudadanía, tanto en un municipio, en una provincia, como en la nación. Más allá de cuál es el partido que elijan, hay más eh, hay más poder, hay más capacidad de decisión en, eh, en, en, la, en la sociedad. ¿Por qué? Porque se ha disminuido esa capacidad de extorsión que tienen esos grupos concentrados hegemónicos de propietarios de medios de comunicación. La posibilidad de adecuación voluntaria de los grupos económicos que estaban excedidos en la cantidad de licencias de radio y televisión que establece el límite de la ley de servicio de comunicación audiovisual, la posibilidad de hacer una adecuación voluntaria eh, tuvo una fecha límite que fue el 7 de diciembre. El famoso 7D era el 7 de diciembre del año 2012. En ese momento 14 grupos eh, empresariales, económicos, que estaban excedidos en la cantidad de licencias de radio y televisión, presentaron eh, planes de adecuación voluntaria que se están procesando, se están tramitando administrativamente, todos, los 14. Un solo grupo, 
empresario económico, eh, no, no presentó plan de adecuación voluntaria, que es el Grupo Clarín. En ese momento, en diciembre del año pasado, Martín Sabatella, que es el presidente del AFCA, fue y se apersonó en la sede del Grupo Clarín y notificó al Grupo Clarín que se iniciaba la adecuación de oficio, o sea, la adecuación, el plan de adecuación impulsada públicamente desde el Estado, desde el AFCA. Eso se hizo en diciembre del año 2012, o sea, mm. la posibilidad de una adecuación voluntaria terminó en diciembre. Ahora ya está notificado el Grupo Clarín y hay que avanzar en lo que es la adecuación de oficio. ¿Cuáles son los pasos que están previsto en un plan que se hizo público, que está en internet, que está en todo la, la, el, el, el sistema de, de publicidad de los actos de gobierno desde octubre del año el año pasado. El paso que sigue es que en este caso el grupo Clarín, que está excedido en licencias, tiene que presentar la lista de todas las radios y televisión, de todas las licencias de radio y televisión de la cual es propietaria. Una vez que nosotros como AFCA tenemos esa lista, le pedimos al Tribunal de Tasación de la Nación, que es un organismo público, administrativo, técnico, totalmente autárquico, que le exige valor económico y cultural y simbólico a cada uno de las licencias de radio y televisión de este grupo económico. Una vez que tenemos esa valuación, se llama a concurso público a, poniendo ese precio base que establece el Tribunal de Tasación. El concurso público es una licitación. Y bueno, ahí se presentarán oferentes, que pueden ser privados, que pueden ser organizaciones sin fines de lucro, pueden ser cooperativas, pueden ser mutuales, pueden ser organizaciones sociales, y de esas ofertas se realizará, la, 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 la oferta más conveniente, se, se realizará la transferencia de las licencias que actualmente son del Grupo Clarín a esos nuevos oferentes, y le pagarán a Clarín el valor que establezca el Tribunal de Tasación eh, Nacional. O sea, digo, es un procedimiento absolutamente legal, absolutamente, eh, digamos, este procedimiento administrativo tiene que ver con nuestra legislación nacional, o sea, y respetando todas las garantías constitucionales. Por supuesto que esto que digo es un proceso complejo, complejo, o sea, no es que de hoy, eh, mañana está hecha la transferencia. Por eso a nosotros nos preocupaba que el Poder Judicial tuviera cuatro años frenada la aplicación de la ley. Perdimos cuatro años, ese es el problema. Eso es lo que a nosotros nos preocupaba. Perdimos cuatro años, bueno, está bien. Somos respetuosos de la Constitución, somos respetuosos de los poderes que existen en el país. Bueno, el Poder Judicial se tomó cuatro años para determinar que esto era constitucional. Bueno, lo hizo la Corte Suprema. En la última instancia, ahora tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar con esos pasos que yo dije, que los dije muy como si fueran simples, pero que tienen una complejidad práctica bastante importante. Pero sí. qué es lo que yo sí quiero que, que toda la gente que está escuchando y ustedes, eh, con los que estamos dialogando directamente, tengan claro. Hay una voluntad política del gobierno nacional de avanzar que es muy firme. Y el AFCA, como parte de esa de, de, de este gobierno nacional, tiene esa voluntad y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con todas la, las dificultades que puedan haber en el camino, con la complejidad que es enorme, y lo vamos a hacer desde, este, desde esta perspectiva, siendo conscientes que lo tenemos que hacer respetando absolutamente todos los pasos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional, como lo hicimos en estos cuatro años. Nosotros hubiéramos querido que esto se resuelva hace tres años y medio. Bueno, se resolvió ayer, 29 de octubre del año 2013. Bienvenido y estamos trabajando desde hoy a la mañana para que esto se aplique en forma integral. Clarín sigue desafiando al, a la Argentina, o sea, parece que a la Argentina como país. Sí, o sea, me parece que ellos no que entienden hay, hay un párrafo... que la Argentina es un país soberano, un país independiente, que tiene poderes democráticos, y que hay una decisión, que la Argentina no es la misma que teníamos hace 20 años. Que en la Argentina en estos 10 años, repito, con aciertos y con errores, con aciertos y con errores, pero en estos 10 años estamos construyendo un, proce un proceso de ampliación de derechos y, y hemos reconstruido el Estado Nacional, hemos reconstruido el poder del Estado Nacional como autoridad, como autoridad de soberanía nacional. Y empiezan a funcionar los poderes, o sea, hay un Congreso que hace cuatro años se animó a discutir el problema del siglo XX que era la importancia de los medios de comunicación en el sistema político-cultural de Argentina. Y sacó una ley, sí. Hay un Congreso que se anima a hacer eso, que nacionalizó de vuelta IPF, hay un gobierno nacional que se animó a, a, a nacionalizar el sistema jubilatorio, hay un gobierno nacional que va a, a la reunión de Naciones Unidas y la presidenta le dice al presidente de Estados Unidos que sería un ataque a la paz mundial invadir Siria. Bueno, sí, es un país independiente. Y me parece que el grupo Clarín, esto no lo entiende, porque estaban acostumbrados a que a los presidentes los mandaran y lo trataran como si fueran empleados de ellos. Y esta realidad 
es la que ha cambiado. Me parece que esto es lo bueno de acá para adelante, independientemente de cuál sea la fuerza política que gobierna. Se ha construido más democracia en Argentina, hay más autonomía y más soberanía nacional. Tenemos un proceso de integración sudamericana, latinoamericana, que tiene una importancia y una potencia enorme. Esto es lo nuevo, es lo que nos tiene que poner contentos todos los días no solo a los argentinos, a todos los sudamericanos, porque estamos haciendo cosas que no pudimos hacer durante 200 años. Esto nos tiene que poner contentos, está claro. A Clarín esto no le gusta, entonces nos manda ese, ese mensaje avinagrado que tienen desde la mañana a la noche, permanentemente en vinagre, 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 sí. y es una acidez que no tiene absolutamente nada que ver sí. con lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. O sea, en nuestra vida cotidiana pasan cosas que son buenas. Tenemos que hacer muchísimo más, nos falta hacer muchísimo, porque evidentemente en la Argentina y en, y en, y en América Latina sigue habiendo seres humanos que viven en la pobreza, hay seres humanos que no tienen laburo, entonces eso es lo que nos tiene que movilizar y mo motivar todas las mañanas a decir, hay muchas más cosas para hacer, y lo que hicimos es bueno, pero falta un montón que es enorme. Pero eso no quiere decir que no reconozcamos que estamos en una situación mejor y que están pasando cosas mejores. Bueno, esto le molesta a Clarín. Entonces, sale el fallo de la Corte. La misma Corte que ellos hace 60 días decían que era un ejemplo de independencia porque había declarado inconstitucional la ley de, del Consejo de la Magistratura que había sacado, eh, 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 que había aprobado el Congreso Nacional. En ese momento, Lorenzetti era una especie de adalit de la independencia del Poder Judicial. Bueno, ahora dicen que van a recurrir a todos los organismos internacionales, que van a ir a Marte, a la Luna, a decir que se viola la libertad de expresión. Sí. Esto es parte de un desconocimiento de la realidad y fundamentalmente desconocer que existen órganos democráticos y órganos que expresan la soberanía nacional y la soberanía popular sí. en la Argentina. Ellos siempre se sienten encima. Ellos se sienten. Que esto es lo que evidentemente les ha molestado de este fallo. Les molesta que la Corte Suprema diga no, hay 40 millones de personas que tienen derecho a, a, a informarse y a comunicarse. Algo tan simple que dice la Constitución, pero que es un derecho que tuvo enormes dificultades, trabas y freno durante toda la historia nacional. Bueno, esto es lo que tiene que ver con ese con ese mensaje, que ha, con este comunicado que ha sacado el grupo y con estas cosas que, que dice, porque ahora desconoce hasta la Corte Suprema de Justicia. Sí. O sea, primero desconoció a la Presidenta de la Nación, sí. la desconoció. Después desconoció el Congreso de la Nación. Ahora desconoce a la Corte Suprema. Bueno, ya, obviamente, o sea, al paso que sigue este grupo, evidentemente, eh, se, se va a estrellar. Está, uh -huh. Creo que está pasando la... Eh, 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 están amargados, porque sí, sí. ha cambiado una realidad que ellos creían que era inmodificable, una realidad donde ellos podían subordinar a, a su mandato, a sus decisiones, a cualquiera que se pusiera adelante, ha cambiado. Hay gente que expresa sus propias opiniones. Yo lo escuchaba ayer a Eugenio Zaffaroni, me extiendo dos segundos, en una entrevista que le hicieron en la televisión pública. Y Eugenio Zaffaroni explicaba hasta la, hasta la importancia que ha tenido que el fallo se haya dado como se dio, porque expresa la pluralidad que integra esa Corte Suprema. Bueno, eso también lo desconoce. En esas condiciones lo desconoce el Grupo Clarín. Bueno, esta es la reflexión democrática que tenemos que hacer entre todos los argentinos. Y yendo a tu ejemplo, tu ejemplo de las elecciones y del trabajo que ustedes hicieron como radio, es el ejemplo de aplicar esta ley y el sentido federalizador que tiene la aplicación de la ley. Y de que hoy, por ejemplo, si bien, repito, hacen falta avanzar muchas cosas y nos quedan pendientes muchísimas cosas. Hoy en la Argentina, en estos cuatro años, se han construido y tienen autorización, tienen licencia, 200 radios comunitarias. Tienen señal, 45, señal de radio y televisión, 45 universidades públicas de Argentina. Hay 40 radios de pueblos originarios y un canal de televisión de pueblos originarios. Digo, estos son datos de la realidad y esto ya ha empezado a funcionar. Hay 40 canales de televisión por cable que son de cooperativas y mutuales y posiblemente a fin de año eso casi llegue a una cifra eh, de más de 70, porque están ahí para resolverse en el directorio de la AFCA. Digo, estas son cosas que ya empiezan a producir, porque muestran que puede haber otra comunicación distinta, que no, no, no es cierto que lo único que podíamos tener era este sistema monopólico y que nos explicaban cómo eran las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y nosotros nos enterábamos, como bien que vos reflejabas en este en estos dichos, nos enterábamos dos días después o tres días después cómo había sido el resultado en cada una de las localidades. En la localidad del interior de nuestra provincia, nosotros nos enterábamos después por el resultado. Sabíamos de qué se trataba. Bueno, 
Digo, es un ejemplo práctico que, que muestra justamente que se puede hacer otra cosa. La comunicación, federalizarla, proteger la, la, la producción de información y de contenido cultural de la ciudad, de los pueblos, de las provincias, de esta realidad tan diversa que conforma a nuestra Argentina. Todo va a seguir funcionando Bien. exactamente igual que funciona en la actualidad. Y van a seguir, y, y, y es obligación, porque eso lo dice la ley, es obligación que sigan funcionando, porque los medios de comunicación audiovisual son servicios públicos. Es como el servicio de agua, no se puede parar de provisionar el agua. Lo que va a cambiar es quiénes son los dueños, okay. quiénes son los propietarios, y ese cambio se va con un mecanismo absolutamente transparente que es un concurso público, una licitación pública. Esto es lo, lo novedoso y lo democrático, es transparente. Pero los medios, como son servicios públicos, van a seguir funcionando y van a seguir los mismos medios. Y nosotros hicimos un convenio, firmamos, esta es la primera cosa que hizo Sabatello cuando asumió la presidencia de la OCA. Nosotros firmamos un convenio con todos los sindicatos de, eh, de, la, de la comunicación audiovisual de Argentina y el Ministerio de Trabajo, por el cual una, la, la primera condición del concurso público es que todas estas radios y televisión sigan funcionando y vean los oferentes, los nuevos propietarios, tienen que garantizar el 100% de los puestos de trabajo. Ese es el primer requisito. Si eso no lo garantiza, nadie va a ganar ninguno de esos concursos. Digo, esto, digamos, se pueden hacer las cosas bien. O sea, y, y creo que, 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 que hay voluntad de hacerlas de hacerla bien. O sea, pero esto para que quede claro, van a, van a seguir, lo que van a hacer es cambiar de dueño, posiblemente. Cada edición que tiene 35 de cable en la provincia de Córdoba y puede tener 24 en el orden nacional, seguramente va a cambiar de propietario la inmensa mayoría. Sí. Y qué sé yo, será dueño del canal de cable en una localidad, a cooperativa, o será dueño de una actual, será dueña eh, una otra empresa, como, qué sé yo, en Carlos Paz nosotros le concedimos una licencia de televisión por cable a una a televisión, a, a, a Carlos Paz eh, Cable, que es una empresa privada, distinta, bueno... Puede, puede haber una diversidad de, de, de posibilidades y de oportunidades. Nosotros, en eso, lo que vamos a garantizar es que sea transparente el concurso público, la licitación pública. Pero los medios van a seguir funcionando, la gente no va a dejar de tener televisión, no va a dejar de tener cable, no va a dejar de tener radio. Lo que va a haber, seguramente, igual que dije, hay 200 radios comunitarias nuevas en la Argentina. Nosotros queremos que haya muchas más. Nosotros quisiéramos que en Córdoba, en Córdoba, y estamos trabajando para eso, haya 100 radios comunitarias. Nosotros estamos trabajando para que haya radio comunitaria, radios municipales comunitarias, para que haya radios escolares. O sea, hoy a la, a, ayer, mejor dicho, estuve justamente trabajando en la radio escolar del Colegio Manuel Belgrano, un colegio de la universidad. O sea, y, y nosotros queremos que exista, porque eso también hace a una comunicación democrática en la Argentina. O sea, seguramente nos vamos a encontrar con eso, con más radios, con más... Eh, con más canales de televisión, eh, y eso es justamente más democracia, eso es pluralismo, que haya más voces, después la gente elige, opta, la, cada, cada canal de televisión, cada radio tendrá que construir su audiencia, eso ya no depende de la ley, depende de la calidad del proyecto comunicacional, del proyecto cultural, eso es justamente lo que hay que liberar, y creo que existe una enorme capacidad creativa en nuestra sociedad, y que podemos tener una comunicación democrática y mucho mejor, de muchísima mejor calidad que la que tenemos en la actualidad, eh, atornillada, cerrada por este grupo monopólico, que entre otras cosas también aplasta la producción cultural.